తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలపై కసరత్తు చేస్తోంది దేశంలోని పదమూడు నగరాలు మినహా మిగతా అన్ని చోట్ల ఆంక్షలను ఎత్తివేయవచ్చని సమాచారం ఈ సందర్భంగా నూతనంగా రూపొందించిన మార్గదర్శకాలను త్వరలోనే వెల్లడించనున్నట్లు తెలుస్తోంది నాలుగో దశ లాక్డౌన్ మరో రెండు రోజుల్లో ముగుస్తున్న వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరికొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చింది ఏపీ పరిధిలోని ఆటోలు కార్లు మరియు ఇతర ప్రైవేటు వాహనాలకు లాక్డౌన్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది అయితే కంటైన్మెంట్ జోన్లకు ఈ సడలింపు వర్తించవని తెలియజేసింది పదకొండు సంఖ్యలతో ఫోన్ నెంబర్ను తీసుకొస్తున్నట్లు టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది ఇక నుంచి మన దేశంలో విడుదల చేయబోయే ఫోన్ నెంబర్ల సంఖ్యను పదకొండుకు పెంచుతున్నట్లు స్పష్టం చేసింది టెలికాం సంస్థలు వీలైనంత త్వరగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేయాలని సూచించింది కేంద్రంలో రెండోసారి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటై ఏడాది గడుస్తోన్న సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశ పౌరులకు బహిరంగ లేఖ రాశారు దేశంలో యాభై కోట్ల పశువుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఉచిత టీకాల కార్యక్రమం చేపట్టామని తెలిపారు ప్రజలకు లబ్ధి చేకూర్చి అనేక చట్టాలు రూపొందించామని తెలిపారు కరోనా వైరస్ ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నామని ఆయన చెప్పారు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత స్థూల దేశీయోత్పత్తి వృద్ధి రేటు దారుణంగా పడిపోయింది కేవలం నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం మాత్రమే నమోదై పదకొండు ఏళ్ల కనిష్టానికి చేరుకుంది గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఆరు పాయింట్ ఒక శాతంగా నమోదైన వృద్ధి రేటు ఈసారి ఏకంగా నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం పడిపోవడం వెనుక చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అంటే మన దేశం ఆర్థికంగా పదకొండు సంవత్సరాలు వెనుక వెళ్లినట్టేనని నిపుణులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం కురిసింది పిడుగు విద్యుత్ తాగడంతో నలుగురు మరణించారు బంగర మండలంలో ముగ్గురు మరణించగా సీతంపేట మండలంలో మరొకరు మృత్యువాత పడ్డారు బంగర మండలంలో పదో తరగతి విద్యార్థి మరో ఇద్దరు పశువుల కాపురులు పిడుగు విద్యుత్ కు బలయ్యారు ఈ ముగ్గురు పేదవాళ్లని వారి కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఇళ్లు కార్యాలయాల్లో గాలి ప్రసరణ సరిగ్గా లేకుంటే కరోనా వైరస్ కొని తెచ్చుకున్నట్లేనని యూకేలోని సర్రే యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్త ప్రశాంత్ కుమార్ తెలిపారు మనుషుల నిశ్వాస తుమ్ము దగ్గు ద్వారా బయటకు వచ్చే సూక్ష్మ బిందువుల్లో నుంచి నీరు క్రమంగా ఆవిరైపోతుందని కానీ వైరస్ కణాలు మాత్రం అక్కడే ఉండిపోతాయని తమ అధ్యయనంలో తేలినట్లు పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం ప్రతి చోట ఏసీలు ఉన్నప్పటికీ వాటి పనితీరు సక్రమంగా లేకపోతే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్టేనని వివరించారు కాబట్టి అన్ని గదుల్లోకి గాలి వెలుతురు పూర్తిగా వచ్చేలా చూసుకోవాలని లేకుంటే కరోనా ముప్పు తప్పదని హెచ్చరించారు ఈ అధ్యయనానికి సంబంధించిన వివరాలు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటరాక్షన్ జర్నల్లో ప్రచురితమయ్యాయి